dear students geography unit 1 lithosphere 1 endogenetic processes அப்படிங்கற லெசன் பார்க்க போறோம் இப்போ நாம geomorphic process ல இருந்து பார்க்க போறோம் geomorphic processனா என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எர்த்துக்கு உள்ளே இருந்து மேல் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் फ्रॉम இன்டீரியர் டுவர்ட்ஸ் எட் சர்ஃபேஸ் எட் சர்ஃபேஸ் நோக்கி சென்ட்ரல்ல இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வருதுனா endogenetic process அல்லது internal process அப்படினு சொல்வாங்க அதாவது geomorphic process னு சொல்வாங்க இந்த மாதிரி வருது இல்ல இத தான் landscape உருவாக்க கூடிய இந்த force தான் மேல வந்து act ஆகவும் எட் சர்ஃபேஸ்க்கு வரும் அதனால தான் நமக்கு landscape வந்து form ஆகுது அது போக சில force இருக்கு running water ஓடுற தண்ணி ஓடுற பனி ஆறு air waves இது மூலமா சில வேவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை என்ன சொல்வாங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க எர்த்துக்கு உள்ளே இருந்து வெளியே வருவது இன்டர்னல் ப்ராசஸ் எர்த் சர்ஃபேஸில் நடக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் இன்டர்னல் ப்ராசஸ் இன்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் எக்ஸோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் வந்து இந்த பிளெயின்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இன்டர்னல் என்ன பண்ணும் லேண்ட்ஸ்கேப் நிலத்தை உருவாக்கும் அதே நேரத்தில் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் என்னவாகும் தண்ணி போய்கிட்டே இருக்கு மண் அரைச்சிட்டே இருக்கு பள்ளம் வந்துடும் உடனே பிளெயின்ஸ் வந்து உருவாயிடும் இப்போ இன்டர்னல் ப்ராசஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பூமிக்குள்ளே இருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இன்டர்னல் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி உள்ளே இருந்து ப்ரெஷர் வருதுன்னா உள்ளே வந்து இன்டர்னலை ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ப்ரின்ஸிபல்னால என்ன பண்ணுதுன்னா கீழே இருந்து மேலே வருது அதான் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் அந்த பவர் இருக்கிறதுனால கீழே இருந்து எட் சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து ஃபோர்ஸ் மேலே ஏறி வருது இப்போது பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த லித்தோஸ்பியரை வந்து ஸ்லாப் ஆஃப் ராக்ஸ் நிறைய தனித்தனி தட்டுகளாக பிரிக்கிறாங்க பல விதமான பிளேட்டாக பிரித்தாங்கன்னா அதுக்கு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து மேஜர் பிளேட்ஸாகவும் இருக்கும் மைனர் பிளேட்ஸாகவும் இருக்கும் இந்த பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கும்னா மேண்டலில் இருக்கும் மேண்டல் வந்து மேலே வந்து இண்டிபெண்டாக தன்னந்தனியாக மிதந்துட்டுருக்கும் ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கும் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் சப்போஸ் ஒரு பிளேட்டுக்கும் இன்னொரு பிளேட்டுக்கும் பொல்யூஷன் நடக்குது அப்படின்னா மவுண்டின் ரேஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு இடம் மேலே இருக்கும் ஒரு இடம் கீழே இருக்கும் அது எங்கே வேணுனாலும் இருக்கலாம் லேண்ட்லேயும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஓஷன்லேயும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஏன் இந்த மூமெண்ட் இருக்குது ஏன் ரெண்டு பிளேட்டும் இடிக்குது ஏன் இடிக்கணுன்னா தெர்மல் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால மேண்டலில் இருக்கக்கூடிய தெர்மல் எனர்ஜி இது ரெண்டும் மூவ் ஆகி இடிப்பட்டு ஒன்றில் மவுண்டைன் ரேஞ்சாக மாறும் அல்லது இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேட்ஸ் பவுண்ட்ரிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மூணாக பிரிச்சுருக்குறாங்க கன்வர்ஜன் பவுண்ட்ரி டைவர்ஜன் பவுண்ட்ரி கன்சர்வேட்டிவ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்வர்ஜன் பவுண்ட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் பிளேட்ஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் ஒன்றுக்கு ஒன்று டைரெக்டாக இடிக்கும் போது ஏ அண்ட் பி ஏ பார்த்து பி வரும் பிஐ பார்த்து ஏ வரும் கன்வர்ஜ் பிளேட்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்து வரும்போது அந்த மாதிரி வரும்போது சில நேரம் இடிக்கலாம் சில நேரங்களில் தாண்டி போயிடலாம் இந்த மாதிரி லொக்கேஷனில் பிளேட் வந்து சிங்க் ஆகலாம் அல்லது சப்டக்ஷன் ஆகலாம் அதற்கு பேர் தான் சப்டக்ஷன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோல்டு மவுண்டைன் ஹிமாலயாஸில் இருக்கிற ஃபோல்டு மவுண்டைன் தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டைவர்ஜன் பவுண்ட்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிளேட் வந்து என்ன ஆகும் ஆப்போசிட்டில் மூவ் ஆகும் ரெண்டும் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறத டைவர்ஜன் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்மா இருக்குல்ல அது புஷ் பண்ணியும் புல் பண்ணியும் மாறி மாறி இருக்கலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மிட் அட்லாண்டிக் மிட் அட்லாண்டிக் மெகா தான் இதுக்கு மெயின் காரணம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்ட்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் வந்து ஹாரிசாண்டலாக போயிட்டே இருக்கும் ஹாரிசாண்டலாக ஒன்றுக்கு ஒன்று 
ஈஸியாக பாஸ் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சான் ஆண்ட்ரஸ் ஃபால்ட் இப்போ மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டினென்டல் பிளேட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மூமெண்ட்னு சொல்லும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரெஷன் மூலமாக ஃபோர்ஸ் மூலமாக பிளேட்ஸ் வந்து அப்வேர்ட் போகும் இல்லை டவுன்வேர்ட் போகும் இதை வந்து ஃபோல்டிங் மடிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மடிப்புகள் மூலமாக எந்தெந்த மவுண்டைன் உருவாகுதோ அதை ஃபோல்டு மவுண்டைன்னு சொல்லுவாங்க இதன் மூலமாக ஹிமாலயாஸ் அண்ட் ஆல்ப்ஸ் மவுண்டைன் ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த பிளேட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆவரேஜாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம மாற்ற முடியாது எக்ஸாம்பிள் டூ ஃபிஃப்டி மில்லியனுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் பிளேட் இருக்குல்ல கான்வானா லேண்டுடைய பிளேட் தான் அங்கே தான் அட்டாச் ஆகியிருக்கும் அந்த கான்வானா லேண்டில் என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா அதெல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்தியன் பிளேட்ஸ் வந்து திரும்பி வந்தது ஒன் ஃபார்ட்டி மில்லியன்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் பிளேட்ஸ் என்னாகி போச்சு அங்கேருந்து வெளியே வந்து நார்த் நோக்கி மூவ் ஆகி என்ன ஆச்சுன்னா ஏஷியாவில் இருந்துச்சு ஏஷியாவில் கொலிடாச்சு அப்படி அது கொலிடானதுக்கப்புறம் அந்த பிளேட் நம்ம இந்தியா நேபாள் இந்த மூணும் சேர்ந்து ஆர்கானிக் பெல்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அது என்ன கிரியேட் பண்ணிச்சுன்னா டிபட் பிளேட்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பிளேட் உருவானதுக்கு காரணமாச்சு இப்போ நம்ம எர்த்வேக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சடன் வைப்ரேஷன் எர்த்துடைய க்ரஸ்ட்டில் திடீர் ஏதாவது வைப்ரேஷன் ஆகுது எர்த்தில் ஷேக் ஆகுதுன்னா புவி வந்து அதிர்ச்சி ஆகிடும் அதை தான் எர்த்வேக்னு சொல்லுவாங்க எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எங்கேருந்து உருவாச்சோ எங்கே சோர்ஸ் இருக்கோ எல்லா டைரக்ஷனுக்கும் இந்த எர்த்வேக் ஃபார்ம் ஆகும் எங்கே வந்து எர்த்வேக் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை வந்து ஃபோக்கஸ்னு சொல்லுவாங்க The point of origin of an earthquake is called focus or hypocenter. In the earthquake, we have elastic forms of waves. We can see that in the focus layer, in the direct earth surface, we can see that the point is epicenter. Where the earthquake form is, that is the focus. Focus layer, in the direct earth surface, எர்த் சர்ஃபேஸ் வந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எபிசென்டர் எங்கே வந்து இம்பேக்ட் சேதங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிசென்டரில் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எர் இந்த எர்த்வேக் எதை ஜெனரேட் பண்ணும்னா சீஸ்மிக் வேவ்ஸை ஜெனரேட் பண்ணும் இந்த வேவ்ஸ் இருக்குதுல்ல இதோட நேச்சர் ஃபோர்ஸ் ஸ்பீடு இந்த மூணும் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா எர்த்வேக்கோட மீடியம் எந்த மீடியமில் ஊடுருவ போகுதோ அதை பொறுத்து தான் டிபெண்ட் ஆகி இருக்கும் தெர் ஆர் த்ரீ மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரைமரி ஆர் பி வேவ்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது தான் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் எர்த்வேக் வேவ்னு சொல்லுவாங்க இது தான் வந்து சீக்கிரம் எபிசென்டரில் ரீச் ஆகக்கூடிய வேவ்ஸ் இந்த வேவ் வந்து எங்கெல்லாம் பாஸ் ஆகும்னா சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ்லேயும் பாஸ் ஆகக்கூடியது இதை புல் பண்ணியும் புஷ் பண்ணியும் கொண்டு வரலாம் இதற்கான ஆவரேஜ் வெலோசிட்டி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் டு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் இப்போ ஃபேக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் சிஎஃப் டிச்சர் வந்து ஒரு ஸ்கேல் அமைச்சிருக்காரு என்ன ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்வேக்குடைய மேக்னிடியூட் அளக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் அமைச்சிருப்பாரு திஸ் ஸ்கேல் ரிலேட்ஸ் டு எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் அட் த எபிக் சென்டர் and provides an estimation of the severity of the earthquake it is an open ended scale idukku varayariye kadaiyadu evlo venumnalo record panikalam idu vande highest ah 9.5 vande record pannirukku ipo secondary waves or s waves pathi paaka porom secondary or s waves travel only through solids idu solids la mattum da transfer aagum in that இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ்ஸ் வந்து நம்ம நிலத்தை லேஸாக ஆட்டி படிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதோ அடுத்த பெர்பண்டிகுலர் ஷேப் ஷேக் பண்ணும் இதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் டு எயிட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் இப்போது சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் ஆர் எல் வேவ்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் 
சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் ஆர் எல் வேவ்ஸ் ஆர் சிம்லர் டு பி வேவ்ஸ் பட் ட்ராவல்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய வேவ்ஸ் இது நிறை நிறைய வந்து அழிவை தரக்கூடிய வேவ்ஸ் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் இப்போது டூ யூனோ பார்க்கலாம் இந்த எர்த்வேக்கை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சீஸ்மோகிராஃப்னு சொல்லுவாங்க ஆர் சீஸ்மோ மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த எர்த்வேக்கை பற்றி படிக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து சீஸ்மாலஜி இப்போ நம்ம சுனாமியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் த வேர்ட் சுனாமி இஸ் அ ஜாப்பனீஸ் டேர்ம் மீனிங் ஹார்பர் வேவ் வேவ்ஸ் இது என்ன பண்ணுன்னா கடலுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய எர்த்வேக்ஸ் சப்மரின் எக்ஸ்ப்ளாஷன்ஸ் அண்ட் லேண்ட்சைட்ஸ் இந்த மூணு காரணமாக சுனாமி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லேண்ட் சர்ஃபேஸ் லைட் லைட்டாக உள்ள உள்ள ஆடும்போது தண்ணி வந்து வெளியே வந்துடும் இது ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணும் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ட்ராவல் பண்ணும் இந்த வேவ்ஸ் லென்த் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகக்கூடிய தன்மை உண்டு அது வேவ்ஸ் வந்து கடல் உள்ளே இருந்து ஆரம்பித்து கடல் கரைக்கு வரும்போது வேவ்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் எழும்பக்கூடியது இந்த சுனாமி கடலுக்குள்ளே தான் ஒரிஜின் ஆகும் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் சுனாமி வந்தது இது இந்தியன் ஓஷனில் ஆரம்பித்து ரொம்ப பெரிய டிசாஸ்டர் வந்தது மிக பெரிய பேரழிவு வந்தது சிக்ஸ்த் டெட்லியஸ்ட் நேச்சுரல் டிஸ் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்த ஸ்பீட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் இருந்தது டெத்து பார்த்திங்கன்னா டூ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க இந்த எர்த்வாக் எங்கே ஒரிஜின் ஆச்சுன்னா இந்தியோன் இந்தோனேஷியாவில் மிட் நைட்டில் டுவெல் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு ஆரம்பித்தது சென்னை வந்து சேர்வதுக்கு சேர்றதுக்கு செவன் ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த டூயூனோவில் கொடுத்துருக்கிறத பார்க்கலாம் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் என்ன பிளேட் காரணமாக சுனாமி வந்ததுன்னா இந்தியோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் காரணமாக சுனாமி வந்தது ரெண்டு பிளேட்ஸ் கொலிட் ஆகும்போது உள்ளே நடந்த எர்த்வேக்னால் சுனாமி வந்திருக்கு சப்டக்டிங் அப்படின்னா இடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் யுரேஷியன் பிளேட்டுக்கு கீழே இடிச்சிருச்சு இடிச்சிட்டதுனால சுனாமி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம வேல்கனோஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் க்ரஸ்ட்டில் வெண்ட் ஆர் ஓப்பனிங் இருந்துச்சுன்னா அதை வேல்கனோஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹோல்ஸில் இருந்து ஹார்ட்டாக வரக்கூடிய சாலிடோ லிக்விடோ கேஸோ உள்ளே வந்து கொந்தளித்து வெளியே வரக்கூடிய பாயிண்ட்டுக்கு வெண்ட் ஆர் ஓப்பனிங்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே இருந்த மேக்மா வெளியே வந்தால் லாவா வேல்கு வேல்கனோஸ் ஜென்ரலி ஹாவ் த ஃபாலோயிங் மேஜர் காம்பனன்ஸ் மேக்மா சாம்பர் சர்ஃபேஸுக்கு உள்ள நிறைய பாறை குழம்பு தேங்கி இருந்துச்சுன்னா அது லிக்விடாக இருக்கலாம் அல்லது சாலிடாக இருக்கலாம் நிறைய குழம்பு தேங்கி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மேக்மா சாம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து வெண்ட்ஸ் வெண்ட் அப்படின்னா துவாரம் உள்ளே வரக்கூடிய காற்றோ புகையோ அல்லது நெருப்போ வெளியே வருதுல அதை வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வால்கானிக் கோன் இது என்ன அப்படின்னா வெளியே வருதுல இந்த பிக்சரை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வெளியே வரும்போது ஒரு டிப் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அதை தான் வால்கானிக் கோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெண்டில் இருந்து கோன் மாதிரி வெளியே வரும் நெக்ஸ்ட் கிரேட்டா வெளியே வரும்போது பவுல் ஷேப்பில் டெப்ரெஷன் ஆகும் வேல்கனோ வந்ததுக்கப்புறம் பவுல் ஷேப்பில் ஒரு டெப்ரெஷன் அதுதான் கிரேட்டர் எரிமலை வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கும்னா வேல்கனோவுடைய டாப்பில் இருக்கும் வேல்கனோ அப்படிங்கிறது லேட்டின் நேம் லேட்டினில் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த நேம் ஆஃப் ரோமன் காட் ஆஃப் ஃபயர் அந்த வேல்கனோ எப்போல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை டைம் வச்சு பீரியட் வச்சு மூணாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் வேல்கனோ ஆக்டிவ் வேல்கனோ கண்டினியூஸாக கான்ஸ்டாண்டாக வருஷா வருஷம் எரிமலையிலேருந்து மேக்மா வெளியே வந்துச்சுன்னா சீரும் எரிமலைகள்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மவுண்ட் செயிண்ட் ஹெலன் இன் யூஎஸ்ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து டார்மெண்ட் வேல்கனோ ஆர் ஸ்லீப்பிங் வேல்கனோன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி இருக்கும்னா தற்சமயம் அது தூங்கிட்டுருக்கும் 
இப்போ அது அது ஆக்டிவாக இருக்காது எப்போதுமே ஆக்டிவாக இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி தூங்கும் நாளைக்கு டக்குன்னு கொந்தளிச்சு வெளியே வரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மவுண்ட் ஃபியூஜி இன் ஜப்பான் இப்போ நம்ம எக்ஸ்டின்ட் ஆர் டெட் வேல்கனோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மொத்தமாகவே இருக்காது இறந்து போன வேல்கனோ தனிந்த வேல்கனோ குழம்புகள் வந்து வெளியே வந்து தீர்ந்திருக்கும் மேக்மா வெளியே வராத மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகி இருக்கும் வேல்கனோடைய ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் காம்போசிஷனை வச்சு வேல்கனோவை மூணாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காம்போசிட் வேல்கனோ காம்போசிட் வேல்கனோவை ஸ்ட்ராட்டா வேல்கனோன்னு சொல்லுவாங்க பல விதமான ஹாட் லாவா பூமி நுரைகள் ஆஷ் இந்த மூணும் வச்சு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு பேர் தான் காம்போசிட் வேல்கனோ இது வந்து கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ஓஷனில் எக்ஸாம்பிள் வந்து மவுண்ட் ஃபியூஜி இன் ஜப்பான் வல்கானிக் டோம் டோம் உள்ளே இருந்து வரும் அந்த வல்கனோ ரொம்ப ஸ்லோவாக எஜெக்ட் ஆகும் அந்த லாவா வந்து விஸ்கோ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதாவது பிசி பிசிப்பு தன்மையாக இருக்கும் உள்ளே இருந்து வெளியே வரும் வரும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக வரும் ஏன் அப்படி ஸ்லோவாக இருக்குன்னா சிலிக்கா வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் அது ஸ்லோவாக வரும் விஸ்கோசிட்டினால் அது ரொம்ப தூரத்துக்கு போகாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பேரிகுட்டின் மெக்சிகோவில் இருக்குது ஷீல்டு வேல்கனோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா விஸ்கோஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சிலிக்கா உண்டு அதனால் பிசி பிசிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது வெளியே வரும்போது லேயரில் வந்து ஸ்லோப் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த லாவா வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஸ்பீடாகி போகிற மாதிரி இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எர்த் குவேக் அண்ட் வேல்கனோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் எங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னா பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் இந்த பசிபிக் பிளேட் இருக்குதுல்ல இந்த பசிபிக் பிளேட் என்ன ஆகுதுன்னா சுற்றி இருக்கிற பிளேட்டில் மீட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் மீட் ஆகும்போது இடிக்குது இடிக்கிறதுனால பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த விஷயத்துக்கு மெயின் காரணம் அதிக புவி அதிர்வு எர்த் வந்து ரொம்ப வைப்ரேஷன் ஆனதுனாலையும் வல்கானிக் ஆக்டிவிட்டி இந்த ரெண்டு நாளையும் பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் ஃபார்ம் ஆகுது இது தான் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே இடம் பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் இன்னும் சில இடங்களில் இருக்கு மிட் ஓஷானிக் ரிஜஸ் மிடில் கான்டினென்டல் பெல்ட் அண்ட் ஆல்ஃபைன் ஹிமாலயன் பெல்ட் இந்த மூணு இடங்கள்லையும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எர்த் குவாக் இருக்கு எர்த் குவாக் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகக்கூடியது எஃபெக்ட் ஆஃப் வேல்கனோஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் மெரிட்ஸும் பார்க்கலாம் டிமெரிட்ஸும் பார்க்கலாம் இப்போ மெரிட்ஸை பார்க்கலாம் மண்ணுடைய ஃபர்டைல் சாயில் ஃபர்டிலிட்டினால் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டியை ப்ரமோட் பண்ணலாம் கீழே இருந்து மெ மினரல்ஸ் வந்து கொண்டு வரும் அந்த மினரல்ஸை நாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம் ஹீட் இருக்கிறதுனால ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜியை உருவாக்கிக்கலாம் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு சில பாறைகள் வந்து யூஸ் ஆகுது மெனி டார்மெண்ட் அண்ட் ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் ஆர் த மோர் அட்ராக்டிவ் டூரிஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இப்போ டிமெரிட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பெரிய அளவில் மக்களை வந்து கொண்டுட்டு போயிடும் எர்த் குவாக் கொண்டு வரும் ஃப்ளாஷஸை கொண்டு வரும் வெள்ளப்பெருக்கு கொண்டு வரும் அப்புறம் சில சரிவு அப்புறம் பாறை கூட சில சமயங்களில் உருண்டு வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த லாவா வந்து எங்கெல்லாம் போகுதோ அந்த இடம் ஃபுல்லாக நாசப்படுத்திடும் பல விதமான டஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பல விதமான சாம்பல் ஃபார்ம் ஆகும் சாம்பல் உருவாகிறதுனால நமக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வரும் மனிதன் வந்து நிறையா இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் வெதர் கண்டிஷன் மாறும் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பாதிக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐஸ்லாண்டுடைய வால்கானிக் கரப்ஷன்